哥哥，你怎么了？喝点水。哥哥以前坐马车从来不会半晕的，今天是怎么了？不知道最近怎么了，总是觉得胸口闷闷的。没事的，哥哥，你怎么还愣在那儿啊？快去给哥哥找点酸梅汁来。嗯，停车。西亚最疼爱的就是他，我要拿下他的人头，当做无可胜继位的贺礼送给塞西亚。不行，我不准你这么做，你不能伤害玉儿。我不管，一定要让塞西亚知道亲人惨死的滋味，要让他生不如死。不行，放开我！你疯了，哥哥才救了你，你真是不知好歹，快带玉儿走！在这里，我担心你，所以来看看你。寨桑和阿古拉的事情我已经听说了，你不要太难过。阿古拉是冤枉的，你要相信他呀。事情发生的时候，你我都不在场，谁是谁非，一时很难判断。可是，可是阿古拉他，太医求见，退下吧。这。那你好好休息吧，我有空再过来看你。大汗，玉福晋，他醒过来了。他没事吧？他并无大碍，只要多休息就好了。能改变你们命运的，只有皇太极。不管用什么方法，都要保住阿古拉，活下去。我不值得大汗这么对待。我是个不幸之人，所有跟我亲近的人都会遭遇不幸，离我而去。所以老天爷才派我过来，一次一次的解救你。大汗对我的恩情无以为报。你知道为什么我今天过来看你吗？因为明天一大早，我就要御驾亲征，跟袁崇焕决一死战。大汗要亲自去吗？我以前打仗，从来没有像今天晚上一样，心中有所牵挂，无法入睡。每当我闭上眼睛，我所看到的
都是你惊慌无助、泪流满面的脸。我希望我打完仗回来，我看到的是你的笑脸。你知道吗？你笑的时候是最好看的。进来，大寒吉祥，海格格吉祥，你乌雅，怎么是你啊？奴婢是来伺候格格的，希望格格能早日康复。你曾经救过他，你们两个也算是有缘分，所以我就让他来伺候你了。你现在身体虚弱，需要有人照顾。谢谢你。以后乌雅就跟着你了。谢大汗，能伺候格格是奴婢几世修来的福气。赶紧把汤喝完，早点休息。格格，都这么晚了，海兰珠一定睡了，你还要去给她送东西吗？姐姐身体一直不好，我不来看她。我不放心，哥哥。乌雅，你务必要好好照顾海兰珠，听到没有？是，大汗。嗯。玉儿，你怎么也来了？我来看看姐姐。啊，我刚好经过，所以顺便来看看海兰珠。嗯。对了，你的伤好了没有？哥哥整晚都头晕不舒服。还硬撑着说没事儿呢，大汗，你可要好好说说他。你哪不舒服？怎么没跟我说呢？是苏麻太紧张了。其实玉儿已无大碍，只是……只是……只是有一点头晕，出来走走，透透气就已经好多了。大汗不必担心，过一阵子就好了。啊，那就好。那你记得好好休息啊。明日你亲自出征，玉儿等你凯旋归来。好。明天要出征，大寒怎么大半夜的还来看海兰珠、啊？他今天可还没有来看过格格你呢，别多嘴。姐姐睡了，我们改天再来看她吧。这么说，大汗对海兰珠越陷越深了。哎呀，真不知道那个海兰珠给大汗下了什么迷药。福晋，要不要让奴才再去乌雅那里套套什么口风？乌雅这丫头口风紧得很，你去套口风。若是传到大寒那儿，会让他觉得我小气。算了，海兰珠的事情等大寒回来再从长计议。眼前还有更棘手的事情。奴才知道，福晋最担心的还是大寒的安危吧。水能载舟，亦能覆舟。多尔衮屡立军功，本是大寒之福。只是他日益做大。不把大汗放在眼里，现在三大贝勒隔岸观火，大汗急在心里，才会这么仓促的决定亲政。多尔衮本是可造之才，之所以会变成这样，大汗不知道，但我却一清二楚。要怎样才能掌握多尔衮为大汗所用，对抗明军和三大贝勒？这后宫之中，也只有福晋您是全心全意为大汗着想的。解铃还须系铃人，阿那日，帮我准备东。